Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! За последние 10 лет ареал обитания тигров сократился более чем на 40%. И в дикой природе осталось примерно 3200 особей. Амурский тигр или сибирский обитает в основном в Приморье. После войны их осталось всего 40 особей. Сегодня численность этого хищника немного выросла и находится под охраной государства. Ролик о сибирском царе зверей есть на канале. Малайского тигра осталось около 250 выживших особей. Гонения с мест обитания и браконьеры, которые вылавливали и убивали тигров для приготовления традиционных китайских лекарств, а также для продажи шкур, привели к тому, что малайский тигр оказался тоже на грани исчезновения. Индокитайский тигр обитает в районе Индокитая и Юго-Восточной Азии. Этот хищник уже вымер в Китае, Камбодже и Лаосе. Подобно малайским тиграм, индокитайским также угрожают браконьеры, которые беспощадно убивают их с целью получения шкуры и внутренних органов для приготовления своих традиционных лекарств. Суматранский тигр исчезает для оборудования плантации пальмового масла и браконьерства. Эти хищники живут только на острове Суматра в Индонезии. Балийский тигр всегда водился только на небольшом острове Бали. Эти тигры были уничтожены благодаря охоте. Последняя самка была убита в сентябре 1937 года. Каспийский туранский тигр обитал в Центральной Азии в 20-е годы 20 -го века. Популяция этих животных начала сокращаться из-за активной охоты на них, сокращения мест обитания и снижения количества доступной пищи. Последний Каспийский тигр был убит в феврале 1970 года. Яванский тигр обитал на острове Ява. Последнего яванского тигра видели в природе в 1979 году. Хотя южный китайский тигр и считается находящимся под угрозой исчезновения, по факту он уже относится к вымершему виду, так как о встречах этих тигров в дикой природе не сообщалось почти 25 лет. Использование когтей и шерсти тигра в традиционной медицине заставляло браконьеров из Китая продолжать истребление редких хищников, несмотря на реальный риск смертной казни. Ролик о китайском тигре тоже есть на канале. Но хватит о грустном, потому что мы сегодня говорим о королевском бенгальском тигре. Это единственный представитель тигров, численность которого растет. За 4 года появилось более 500 животных. И это благодаря тому, что бенгальский тигр является национальным достоянием Индии и Бангладеша. Итак, встречайте дикую кошку, которая очаровывает и внушает страх одновременно. На своей исторической родине в Бенгале, ныне Бангладеш, а также в Индии и Китае бенгальский тигр считается священным животным. Местные обезьяноподобные всегда мечтали походить на грозного шархана, особенно в этом преуспели китайцы, которые использовали повадки бенгальского тигра в своих боевых искусствах. Этот матерый хищник не имеет себе равных в своем ареале обитания. Это действительно очень сильное и красивое животное, которое не может не вызывать уважения. Длина бенгальского тигра вместе с хвостом достигает трех метров. 
Высота около метра, масса тела 200-250 кг. Рекордный вес самца, убитого в Северной Индии в 1967 году, составлял 388 кг. Это официально самый высокий показатель в природе среди всех подвидов тигров. Кстати, мы же помним, что образец полос одного тигра не идентичен образцу другого тигра, как отпечатки пальцев у человека. Бенгальский тигр легко адаптируется к разным условиям. Он может приспособиться как к жизни в холодных гималайских лесах, так и в жарких болотистых районах. Однако тигр отдает предпочтение густым зарослям где у него лучше всего получается устраивать засады. Ежедневно эта кошечка способна съедать до 30 кг мяса, а то, что остается после обеда, она прячет в земле или под листьями и возвращается к драгоценным консервам чуть позже. В зависимости от размера добычи, кошка использует разные варианты атаки. Например, маленьких жертв тигры убивают, кусая их за заднюю часть шеи и тем самым разрывая спиной мозг. А вот с крупной добычей тигр действует иначе. Он кусает за горло, раздавливая трахею и убивает удушьем. Жертвами тигра являются в основном жвачные животные – антилопы, буйволы и вепри. Однако известны случаи нападения и на людей. Собственно, в Индии и Республике Бангладеш бенгальский тигр получил славу людоеда. Каждый год его жертвами становится около 100 человек. Бенгальский тигр – территориальное животное. Его владения могут достигать 70 квадратных километров, и он не потерпит на своей территории чужаков. Рев бенгальского тигра, который люди могут услышать за 3 километра, является характерным признаком доминирования. Тигр таким образом дает понять окружающим, в том числе и людям, насколько он силен. Правда, с появлением стрелкового оружия некоторых людей, браконьеров, этот рев не отпугивает, а наоборот привлекает. Кстати, среди кошачьих бенгальский тигр любит воду больше всего и к тому же является хорошим пловцом. Еще бы, вы жили в Азии в сезон дождей? В Индии существует несколько торжеств, посвященных тиграм, которые многие считают богами и святыми животными, такими же, как и коровы. Сам же бог с завидной регулярностью отправляется на поиски своей богини. Найдя свою королеву, он проводит у нее дома около месяца, а потом безропотно бросает в одиночестве растить маленьких спиногрызов. После ста дней одиночества тигрица рожает двух-четырех беспомощных слепых котенка. Пару месяцев они пьют молоко, а затем мать начинает прикармливать тигрят мясом. В возрасте 11 месяцев тигрята могут охотиться самостоятельно, но обычно они остаются с матерью, пока им не исполнится полтора-три года. В среднем грозный Шархан из мультфильма про Маугли живет около 20 лет. Будем надеяться, что хотя бы этот вид тигров двуногие не уничтожат. А вам какой тигр больше нравится? Наш русский, амурский или индийский, то есть бенгальский? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч!